দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজকের পর্বে আজকে আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মলংহাট গ্রামের নাসিক প্ল্যান্ট অ্যান্ড পট নার্সারিতে এখানে সবজি চারা ফলের চারা ফুলের সব ধরনের চারা পাওয়া যায় এবং যারা এখানে কাজ করছেন তাদের প্রত্যেকের একটাই উদ্দেশ্য কৃষকদের হাতে ভালো মানের চারা তৈরি করে তাদের হাতে পৌঁছে দেয় কেননা ধরুন আপনার চাষাবাদের জন্য হয়তো সব ধরনের ব্যবস্থাই রয়েছে কিন্তু চারা ভালো না হওয়ার কারণে ফলনই ভালো হচ্ছে না সেই জায়গাটা তারা নিশ্চিত করতে যাচ্ছেন দর্শক আমরা আজকে এখানকার যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলবো এবং জানবো আসলে কৃষকদের জন্য তারা কি মানের চারা তৈরি করছেন থাকুন আমাদের সাথে সম্প্রসারণ করেছি যার কারণে আমাদের এখানে আয়তনটা বেশ বড় সেই সাথে আমরা সবজির পাশাপাশি কিছু ফল আইটেম নিয়ে কাজ করছি সেই সাথে আমরা কিছু ফুল আইটেম নিয়ে কাজ করছি কিছু কৃষি যান্ত্রিক যেগুলো সবজি চাষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হ্যাঁ এই ধরনের কিছু যন্ত্র নিয়ে আমরা কাজ করছি সবজির জন্য আসলে কতটুকু ক্যাপাসিটি রয়েছে আপনাদের এখানে প্রোডাকশন মানে কত লক্ষ চার আপনারা দিতে পারেন আমাদের এইখানে যে আমরা পলি হাউস আছে আমাদের এই পলি হাউসে সবসময় পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ চারা আমরা সব সময় রেডি রাখি আর কি সেই সাথে চারাটা যখন আমরা হার্ডিনিং এর প্রয়োজন হয় আমরা বাইরে রাখতে পারি তার মানে আমাদের এখানে অলওয়েজ চল্লিশ লক্ষ এই জেলা থেকে কৃষক ভাইরা শুধু এখানে আসে নাকি বিভিন্ন জেলা থেকে আসে আমাদের এখানে আসলে বিক্রিটা হয় এভাবে যে কিছু কৃষক সরাসরি এখান থেকে নিয়ে যায় আর কিছু আছে যে আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে ডিলার আছে তারা কৃষকদের কাছ থেকে ওই এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে আবার কিছু কিছু আছে যে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার দেয় আচ্ছা তো এইভাবে আমাদের এখানে বিক্রিটা হয় আর কি আপনারা এখানে পার্টনার আছেন ছজন জি ছজনের মধ্যে আপনি তো একজন কৃষিবিদ আর কজন কৃষিবিদ আছেন এখানে আরো দুইজন কৃষিবিদ আছেন আচ্ছা আর বাকি গুলো এরা কৃষিবিদ না হুম পরিপূর্ণ হতে তারপরে দেখেন যে গাছের যে হাইট এই হাইটে লাগাইলে পরে এইটা আপনার দ্রুত শিকড় বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটিতে যখনই লাগাবে কৃষক শিকড় বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনার এই যে কাণ্ড পাতা এটা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে কেন আপনার ইজিলি মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে আর এই সেটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে কৃষক ভাইয়েরা আপনারা যখন মাটিতে চারাটা তৈরি করেন সেখানে দেখবেন মাটি থেকে যখন চারা উঠাচ্ছেন তখন কিন্তু শিকড়টা ছিঁড়ে যায় জি জি এই ট্রেতে করলে আমরা এই যে আসতে ইজিলি কিন্তু চারাগুলো তুলে ফেলতে পারি যদিও এখন একটু আগে পানি দেওয়া হয়েছে বলে সেটা কিছুটা ই হয়েছে নরম হয়ে গেছে তাহলে আপনারা যখন তুলবেন অটোমেটিক্যালি এটা উঠে যায় শিকড় ছিঁড়বে না এখন যদি আপনি চারাটার দেখেন শিকড় ছিঁড়ে গেছে ওটা যখন মাটিতে বোনা হবে লাগানো হবে তখন ওই শিকড়টা গজাতে সময় নিবে চারাটা বাড়তে সময় নিবে হ্যাঁ সেই জন্য এইটা আসলে বলছিলাম না উন্নত মানের চারা এইটা একটা বিশেষ কারণ আরেকটা কারণ আছে সেটা হলো যে আমরা যদি একটু গরম কিংবা একটু ভ্যাপসা গরমের মধ্যে চারাগুলো রোপণ করি তাহলে মাটিতে আপনার মাটিবাহিত যে জীবাণুগুলা এই মাটিবাহিত জীবাণুর কারণে কিন্তু আপনার অনেক সময় চারার এই গোড়াটা নষ্ট হয়ে যায় তাই না জি হ্যাঁ এইটাতে আপনার কৃষকরা এখন এইটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে যে তারা কিন্তু পুরাটাই মাটির নিচে পুঁতে রাখে না একটু উপরে রাখে যার কারণে এই এইটাতে কিন্তু মাটিবাহিত জীবাণু মানে জন্মাতে পারে কিছুই নেই হ্যাঁ বাঁধাকপি চারা কি আপনারা আগাম বা মৌসুমি দুটোই করছেন যে আমরা বাংলাদেশে জুন মাস থেকেই বাঁধাকপি ফুলকপির চারা তৈরি করি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা এই নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই চারা তৈরি করি 
আচ্ছা মাঝখানে যে সময়টা ওটা বাঁধাকপি থাকে না আপনাদের কাছে না আমরা জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই ধারাবাহিক ভাবেই চলতে থাকে আচ্ছা কত করে পিস বিক্রি করছেন বাঁধাকপি বিক্রি হয় 1 টাকা 20 পয়সা আচ্ছা কৃষক ভাইরা যেখান থেকে চারা সংগ্রহ করে সাধারণত তো তাদের থেকে আপনাদের এই চারার দামের পার্থক্যটা কতটা দামের পার্থক্য আসলে সিজন টু সিজন এই দামের পার্থক্য হয় কিন্তু আমাদের চারা সব সময় একই থাকে चारा এখন আপনার মৌসুমি ভিত্তিতে ধান যে ফুলকপি আছে বাঁধাকপি আছে তারপরে আপনার বেগুন আছে মিষ্টি কুমড়া আছে লাউ আছে করলা আছে এগুলো আছে আর কি আচ্ছা দামগুলো শুনতে চাই ভাইয়া মরিচ হলো 1 টাকা 50 পয়সা ফুলকপি 1 টাকা 50 পয়সা বাঁধাকপি 1 টাকা 20 পয়সা বেগুন হলো 2 টাকা তারপরে মিষ্টি কুমড়া আছে এটা 4 টাকা তারপরে আপনার লাউ আছে 6 টাকা আবার অন্য ভ্যারাইটি যেগুলো বীজের দাম বেশি ওটার দাম আর একটু বেশি আছে এরকম আর কি আচ্ছা এগুলো হচ্ছে পেপের চারা কোন জাতের পেপেটা এগুলো সুইট লেডি সুইট লেডি কি রেড লেডির বোন জি এখন এই নামে আমরা বাজার থেকে বীজ সংগ্রহ করছি আচ্ছা এটা হলো সুইট লেডি এইখানে পেপের যে পেপেটা আপনারা আবার ট্রেতে করছেন না কাপে করে করছেন জি জি হুম জি पता रखार पर छोट कि नाइट्रोजें फसफरस पटास मैगनेशियम कैलसियम दरकार चारा पचिस टाइम 
আচ্ছা দামটা কি একটু বেশি মনে হচ্ছে না না দাম আসলে বেশি আপাতত দৃষ্টি মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে পেপে চারার জার্মিন বীজের জার্মিনেশন এবং বীজের যে দাম এইটা সবকিছু মিলে আর এই চারাটা দীর্ঘদিন নার্সারিতে রাখা লাগে এই জন্য তার যে কষ্ট এই হিসাবে এটা খুব একটা বেশি নয় এবং কৃষক এই দামে চারা কিনে তারা কিন্তু লাভবান হচ্ছেন খরচের পাল্লাটা কতটা এইভাবে করলে বেশি খরচ পড়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমাদের এটাতে খরচ একটু বেশি খরচ একটু বেশি কিন্তু অন্যান্য দিক চিন্তা করলে মাটিতে যে চারা করবে সেই চারাটা ধরেন যে মূল জমিতে নিয়ে যেতে ওটা পাশাপাশি ফলের কথাও আমরা শুনতে চাইব তো ফলটা এখানে কোথায় আছে ফলের চারাটা আমাদের আচ্ছা তাহলে চলুন আমরা ওখানে চলে যাই ফলটা যুক্ত হয়েছে কবে আপনাদের নার্সারিতে এটা আমাদের এখানে মাস দশ শেখ হবে দশ মাস মানুষজন দিনে দিনে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর কি আচ্ছা চারা কত করে বিক্রি করছেন এগুলো বিভিন্ন রেটের চারা আছে ধরেন যে চাইনিজ কমলা যেটা একশো টাকা তারপরে থাই সেভেন পেয়ারা এটা পঁয়ত্রিশ টাকা এটা যখন আবার একটু হাইট বেশি হয় তখন একটু দামটা বাড়ে আর কি যেহেতু বেশি দিন চারা রাখতে হয় হ্যাঁ এরকম মনে করেন যে মালটা বাড়ি মালটা ওয়ান আছে এটা পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে শুরু আর কি গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে এরা রক্ষা পাবে কিংবা বড় চারা লাগাইলে হয়তো তাদের নিরাপত্তাটা বেশি কিন্তু আমরা তাদেরকে ছোট চারার কথা বলি এই জন্য যে ছোট চারা তাদের ব্যবস্থাপনার সুবিধা আছে ছোট চারা ফলের কোয়ালিটি করার সুবিধা বেশি মানে কোয়ালিটি করতে গেলে তাকে তো ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকতে হবে এবং ছোট চারা ঘন করে লাগাইলে এটার ফলনও বেশি আচ্ছা কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে আপনি গ্রাফটিং করেন সেই জিনিসটা দেখে দেওয়া যাবে এখন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কোন গাছটা দিয়ে আমরা শুরু করব চাইনিজ এইটা দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ চাইনিজ কমলাটা দিয়ে চাইনিজ কমলাটা কিন্তু এখন একটা বেশ চাহিদা দেখা যাচ্ছে ভাইয়া জি আপনি দেখাতে পারেন আচ্ছা চাইনিজ কমলা করতে গেলে যে কোনো গ্রাফটিং করতে গেলে আমাদের এই যে সায়ন মানে এই যে ডাল নির্বাচন করাটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তো আমাদেরকে এমন ডাল নির্বাচন করতে হবে যেমন এইটা নতুন ডাল এইটাতে কিন্তু হবে না হ্যাঁ দেখেন যে একটু গাঢ় রং হয়ে আসছে এটা এই যে দেখেন যে এই এই চারাগুলোর নিচে এই ডালগুলোর নিচে দেখছেন যে একটু গাঢ় রং হয়ে আসছে এবং যেটাতে একটু কাঠ হবে অল্প একটু 
সেই রকম ডাল নিয়ে আমাদেরকে ওই যে রুড স্টক মানে যেটা শিকড়যুক্ত গাছ আর কি যেটাকে আমরা দেশি তোর মানে জাম্বুরা দিয়ে করতেছি আর কি সেইটাতে এইটা ওই ভিনিয়ার গ্রাফটিং মানে ফাটায় এখানে প্রবেশ করে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এইখানে কোনো প্রকারে পানি কিংবা কুয়াশা প্রবেশ না করে যদি প্রবেশ করে তাহলে ছত্রাক জন্ম হবে কিংবা ওইখানে যে হরমোন আসার কথা আছে হরমোনের ঘনত্ব থাকবে না এটা কিন্তু জোড়া লাগবে না আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনারা ওই গ্রাফটিং করাটা কোথায় রেখে দেন চারাটা এটা আমরা যখন গ্রাফটিং করি তখন এটাতে সেট দিই শোষণ হারটা কম হয় এই জন্য আমরা কালো পলিথিন ব্যবহার করি আচ্ছা কালো পলিথিন দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় আর নর্মাল পলিথিন দিয়ে টাইট করে আচ্ছা আচ্ছা বেঁধে দেওয়া হয় ছায়ন বা ডাল প্রয়োজন যদি আপনার বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাকে ঘন ঘন এটাকে প্রুনিং করতে হবে প্রুনিং করলে নতুন নতুন ডাল বা ডাল বের হবে বের হয়ে কিছুদিনের মধ্যে এটা আপনার বয়স হয়ে যাবে এটাকে তখন আপনি ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা আমরা সবজির ক্ষেত্রে দেখলাম যে আপনারা কোকোপিট ইউজ করছেন তো ফলের ক্ষেত্রে কি সেটা ব্যবহার হচ্ছে আমরা ফলের ক্ষেত্রে চেষ্টা করছি অনেক কয়েকটা ফলে আমরা সফল হয়েছি আচ্ছা আচ্ছা যেমন যেমন আমরা পেয়ারাতে সফল হয়েছি আচ্ছা এবং এটা আমাদের এখনো আমরা বাজারে ছাড়ি নাই তবে আমরা এটা যাতে প্রোডাকশন করে আমরা কৃষককে দেখাইতে পারি সেই পর্যায়ে আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখন আপনারা মাটিতেই চারা তৈরি করছেন যখন কৃষকরা আপনাদের কাছ থেকে চারা কিনতে আসে আপনার পরামর্শ দিয়ে দেন কি আমরা কৃষককে পরামর্শ দিয়ে দিই যে তারা আমাদের এখানে চারার হাইট কিন্তু ছোট হুম আমরা কিন্তু গতানুগতিক চিন্তা ভাবনা করছি না তার কারণ হলো আমাদের কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দরকার এবং ফলন বেশি দরকার এবং ম্যানেজমেন্ট যাতে আমরা করতে পারি সহজে সেই জিনিসটা দরকার এই জন্য আমরা কৃষক যেমন আমরা যদি যদি ইজি করতে পারি যেমন আপনার যদি এক মানুষের বেশি উঁচুতে গাছ উঠে তখন কিন্তু এটা ম্যানেজ করা একটু কঠিন কিন্তু মানুষের নিচে যদি গাছটা থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইটা ম্যানেজ করা সম্ভব যখন আপনি ভালো ম্যানেজ করতে পারবেন আপনার গাছ সুস্থ থাকবে রোগ পোকামাকড় থাকবে না পুষ্টি উপাদান ঠিক মতো পাবে হ্যাঁ তখন সে পর্যাপ্ত ফুল দিবে এবং ফলের কোয়ালিটি ভালো হবে এবং সেইটাকে ফলটাকে আপনি কোয়ালিটি করতে গেলে ইদানিং একটা প্রযুক্তি সবাই অনেকেই ব্যবহার করছে সেটা হলো ব্যাগিং ব্যাগিং করলে আপনার ফলটা আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ কিংবা ছত্রা কিংবা পচন এইগুলা থেকে রক্ষা পাবে যার কারণে ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে থাই সেভেন চারা লাগানোর কতদিন পরে ফল চলে আসে এটা আড়াই থেকে তিন মাসের মাধ্যমে ফুল চলে আসবে প্রথম চারা লাগানোর তারপরে এটা কন্টিনিউ হতে থাকবে তবে এখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখা দরকার যে যদি কচি ডগাটা এই ডগাটা কিন্তু ছিঁড়ে ফেলতে হবে তাহলে ফুল আসবে প্রথমবার ফল না নেয় ভালো এখন যদি কেউ বাণিজ্যিক ভাবে করতে চায় তাহলে ফল নিলেও কোনো সমস্যা নেই কেন আমরা তো পুষ্টির যে বিষয়টা এটা তো ব্যালেন্স মানে সুষম ভাবেই করছি আর কি আচ্ছা আর আপনার তো এখানে ফুলও আছে ফুলের চারা আছে কি কি ফুলের চারা আছে আচ্ছা ফুল আমাদের এটাও একটা কম্পোনেন্ট আর কি সেটাতে আমরা নতুন শুরু করতে যাচ্ছি আর কি তো এখানে আমরা ট্রায়াল হিসাবে যার বেড়া টিস্যু কালচার এবং আপনার ক্যাক অর্কিড আচ্ছা অর্কিডটা এটাও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নিয়ে এসে আমরা এখানে ট্রায়াল করছি তাহলে আপনাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমটা কি 
আমাদের সাথে যোগাযোগ কৃষক পর্যায়ে কৃষক পর্যায়ে সরাসরি কৃষক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কিংবা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে প্রত্যেক কৃষি অফিসে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে তারপরে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমাদের ওয়েবসাইট আছে এর মাধ্যমে যোগাযোগ ফেসবুক পেজে কিভাবে পাবে ফেসবুক পেজে আমাদের নাসিক প্ল্যান্ট অ্যান্ড পট বাংলায় ইয়ে করলে লগ ইন করলেই পাবে ওখানে তো সব কিছু দেওয়া আছে নাম্বার ফোন নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে দেওয়া আছে এবং কৃষকদের কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা আতিক ভাই সময় দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ অনেক কষ্ট করে এসেছেন দীপ্ত টিভি এবং দীপ্ত টিভির মাধ্যমে কৃষক যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন আপনারা আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছেন এই অল্প সময়ের মধ্যে যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তুলে ধরবার আমরা চেষ্টা করেছি তবে আরও ডিটেলসে জানতে হলে অবশ্যই ভাইদের সাথে যোগাযোগ করুন যোগাযোগের মাধ্যমটাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি তাহলে আজকের মতো কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদ হাফেজ